Hai, salam satu Malaysia. Anda sekarang sedang menonton Lima Rancah, Lima Rasa dengan saya, Shaz. Tema saya masak untuk hari ini adalah mi. Okey? So, kita akan buat lima jenis mi yang berlainan. Yang pertama, mi calung. Yang kedua, mi bandung. Yang ketiga, mi kari ketam. Ha. Keempat, sizzling hot plate. Alright, yang kelima mi soba. Alright, so ini lima jenis mi yang kita akan eksperimen hari ini. Yang pertama, mi calung. Kita akan buat fish ball sendiri. Alright, kita perlukan ikan tenggiri. Bahan-bahan yang lain kita akan gunakan. Saya ada sedikit bawang besar, bawang putih, fish cake dan tofu pok. Untuk membuat fish ball, kita perlukan sedikit tepung jagung dan sayur-sayur lain. Kita ada carrot, ada cili sikit, ada sawi. Untuk stok, kita ada sedikit celery dan bawang untuk garnish at the end. Okay? So first kali apa yang kita perlu buat adalah ikan. Sini saya ada air garam. Juga tolong untuk memastikan isi ikan ni kenyal. Alright, sedikit air garam atas ikan. Dan kita mula untuk keluarkan isi dia. Alright, nampak sangat-sangat senang. Alright, simpankan dalam mangkuk. Okay. Dengan menggunakan pisau yang tajam, potongkan isi dia. Alright. Nice fillet. Dan yang ini, masih kita boleh gunakan, kita akan gunakan untuk stok kita. So, saya akan masukkan ke dalam untuk buat stok untuk kita punya sup. ya. Right, untuk tambah ke dalam stok, saya ada sedikit carrot dan juga celery. Berikan stok kita atau sup kita sedikit rasa manis. Lah. Beautiful. Untuk fish ball, campurkan kita punya tepung jagung. Garam. Now kita perlu minyakkan tangan sedikit. Hantamkan dia ke atas pinggan. Kita sediakan satu lagi pot. Ini untuk mencelo mi. Sekarang kita punya stok dah siap. Apa kita kena buat? Saya akan buangkan. Ikan ni. Carrot, celery semua kita boleh buang. Kita masukkan mi. Alright, dua cukup. Sini saya dah standby satu mangkuk air sejuk. Okey, untuk mi dan juga untuk fish ball. Sebab kenapa bila mi dah masak, bila kita keluarkan kalau kita tak rendam air sejuk, dia akan uh, continue masak sebab dia punya heat ya, dia punya kepanasan dalam mi itu akan membuat mi itu sangat-sangat lembek. Alright, kita dah boleh tutupkan dia. Dan masukkan ke dalam air sejuk. Sampai kita rasa dia dah sejuk, tak panas lagi. Nice. Dan kita boleh keluarkan. Bila kita dah keluarkan, sedikit minyak. Ini akan mengelakkan daripada mi kita melekat nanti. ya. Right, now fish ball. Tangan, minyak sedikit supaya dia tidak melekat. Nice balls. Fish palm, kita adakan lubang di tengah tangan kita dan tekan saja. Dan bulatkan. Very, very easy. Alright, sambil saya tengah tunggu fish ball ni masak, saya dah boleh sediakan bahan-bahan yang lain untuk buat kita punya sup, alright, untuk mi. Saya ada bawang merah. Kita slicekan halus-halus. 
Bawang putih. Nice. Fish cake. Sawi. Chili. Now, pastikan kuali cukup panas. Kita check fish ball. Alright, dia dah masak ya. Alright, masukkan bawang putih dan juga bawang merah. Dan bila fish cake digoreng, dia akan memberikan satu flavor yang memang sangat-sangat sedap. Alright, bila fish ball kita dah sejuk, kita dah boleh keluarkan. Alright, now stok kita ni yang kita dah rebus dengan um, tulang ikan, carrot, celery dan juga rebuskan fish ball, kita akan tuangkan ke dalam kita punya wok yang tengah menggoreng fish cake, bawang dan juga bawang putih. Tofu go in supaya tofu tu boleh meresap dia punya flavor daripada stok tu yang sedap. Akar ketumbar yang saya akan cuci dan masukkan sekali. Sekarang saya nak try. Wow. Garam sedikit. Pepper. Sekarang kita punya stok dah memang kau tapi saya nak tambah satu lagi bahan adalah sedikit kicap. Alright, kicap ni akan memberikan sejenis bukan saja masin tetapi juga rasa yang manis. Dan saya suka color dia bila dia uh, masuk ke dalam sup ya. Hmm. Very nice. Akar ketumbar. So dia dah melaksanakan tugas dia, saya akan keluarkan dan buang. Kita masukkan sawi in ini dah masuk peringkat yang terakhir ya yang kita dah buat siap masukkan juga untuk hidangkan mi kita masukkan dalam mangkuk kita punya sup ke atas all around untuk hidangkan kita boleh taburkan sedikit cili di atas sedikit minyak bijan Baiklah tuan-tuan dan puan, inilah dia resepi mi calung. Alright. Sekarang kita akan mulakan dengan resepi mi Bandung. Satu resepi yang memang sangat senang tetapi sangat-sangat lazat. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan, of course kita ada mi kuning. Ini boleh digantikan kalau anda nak mihun boleh bihun, kalau nak kuitiau boleh kuitiau. Alright, kita ada daging. Cili giling untuk kick pedas dia sedikit chili sauce dan ini akan memberikan flavor yang memang sangat sedap udang kering sedikit tepung jagung udang sini kita ada bahan untuk di blend adalah bawang besar bawang merah dan juga bawang putih dan untuk garnish di atas kita ada sedikit bawang goreng sayur yang kita pakai kita ada kubis sawi dan sedikit chili bawang merah dan juga bawang putih masukkan sedikit air udang kering. Now blend. Nice. Pot panas daging yang kita takkan gunakan. Sedikit tepung beras, sedikit minyak, sedikit garam. Okey, kacaukan dia. Masukkan daging dan goreng sekejap. Saya nak masukkan sedikit udang. Keluarkan. Alright, ke dalam minyak ni saya akan tambahkan bahan yang telah di blend. Tumis sampai dia pecah minyak. Sambil kita tengah tumis bahan yang di blend, kita boleh potongkan sayur. Sayur kubis. Alright, sawi potongkan. Nice. Kita masukkan cili giling. Cili pun dah keluar minyak dia. Now, kita akan gunakan stok udang yang saya dah sediakan. Macam mana nak buat stok udang sangat-sangat senang. Um, 
Rebusan kulit udang boleh digunakan. Cili dia dah nampak macam garing. Now kita masukkan stok udang. Beautiful. Okey, bagi dia didih balik supaya semua bahan-bahan dalam ni boleh sebati. Alright. Pecahkan telur. Daripada rebus saja mi ni, saya nak goreng mi ni. Masukkan sedikit telur. Masukkan mi. Alright, nice, beautiful. Out. Nak tambahkan sedikit chili sauce. Masukkan ini akan memberikan rasa manis. Garam sedikit. Beautiful. Saya nak masukkan sayur. Bila kita tambahkan uh, tepung jagung, dia akan berhenti mendidih. Alright, so kita tunggu sampai suhu dia naik balik. Kacaukan. Tengok sama ada nak tambah lagi atau tidak. Dah cukup pekat, masukkan kembali udang dan juga daging yang kita dah goreng awal tadi. Kita tutupkan api, masukkan telur. Kacau. Jangan kacau terlalu banyak sebab ia akan masakkan telur sampai jadi tak cantik. Sebabkan dia merah, saya akan gunakan cili hijau untuk garnish. Sedikit bawang goreng di atas. Baiklah, tuan-tuan dan perempuan, ini dia resepi mi Bandung. Anda cakap tak nak makan, saya tak percayalah. Paling utama kita perlukan rempah kari. Ini saya gunakan rempah kari daging ya. Ketam saya ada dalam kubis jus saya akan keluarkan sekejap lagi. Kondimen-kondimen um, lain kita ada tofu ada, tofu goreng, fish cake dan bahan untuk diplan untuk ditumis sekali dengan rempah kari kita ada bawang besar, bawang merah, bawang putih dan juga sedikit halia. Kondimen yang lain kita ada tomatoes dan sedikit cili untuk garnish. Ini kuning kita. Limau untuk hidangkan kentang yang telah direbus dan untuk garnish juga sebiji telur di bawang goreng. Kita perlu potongkan bahan untuk di blend ya. Sekarang kita blendkan bahan-bahan ni. Masukkan minyak dan masukkan bahan yang telah di blend. Tumiskan sampai dia wangi, lepas tu kita akan masukkan kita punya rempah kari. Now kita akan masukkan rempah kari bila kita nampak bawang tu dah wangi dan cantik. Masukkan rempah kari, kacau, masukkan air. Dan kita punya ketam yang saya simpan dalam peti sejuk. Ketam ni dua fungsi, satu kita nak makan bila kita hidangkan sekali dengan mi, yang kedua untuk flavorkan kita punya kuah kari ini. Dan kita tutupkan. Sekarang kita dah boleh bau bau ketam ni memang sedap. Kita keluarkan ketam ni. Lengikan kita punya kentang. Alright, masukkan ke dalam kari. Very nice. Bagi dia mendidih. Sekarang kita potongkan kita punya tahu dan bahan-bahan yang lain. Tahu ni telah digoreng ya. Saya akan gunakan untuk hiaskan kita punya mi kari. Fish cake saya nak masukkan. Mi kita celupkan dalam kuah kari juga. Very nice. Garam. Beautiful. Now kita masukkan santan. Nice. Now masukkan balik ketam ni. Masukkan ke dalam. Tutupkan bagi ketam tu meresap sekarang flavor yang baru yang kita masukkan santan tadi. Alright, kita boleh 
susunkan kita punya bahan-bahan atas kuah dia sedikit daun bawang Alright tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia resipi mi kari ketam. Saya akan mulakan dengan sizzling hot pot antara satu hidangan mi yang saya paling suka. Bahan-bahan yang kita perlukan, kita ada yimi. Kita ada Chinese mushrooms yang telah direndam dalam air. Sedikit cili kering, bawang besar, bawang merah, bawang putih dan sedikit halia. Chicken breast, soy sauce, oyster sauce, sesame oil. Okey, cukup. Bawang putih, apa kita buat? Titikkan dan chop sekali. Halia ni kita akan potong hiris sehalus yang boleh. Panaskan api, masukkan halia. Cili ni masukkan ke dalam pan nanti ya. Alright, bila kita nampak dia dah mula brown sikit, sekarang kita masukkan bawang putih dan juga bawang besar. Right now, chilies in, oyster sauce in, soy sauce. Cendawan ni kita buangkan tangkai dia. Stock. Nice. Sekarang kita masukkan kicap cair sedikit. Pepper dan kita biar dia sampai dia mendidih. Sebelum saya lupa, ayam. Ayam ni saya akan perapkan dengan sedikit minyak bijan dan kita masukkan sedikit tepung beras. Sawi kita boleh potong siap. Saya ada sedikit daun bawang, potong tebal dan hiriskan dia. Cili untuk garnish. Right now, untuk sizzling noodles ni, kita perlukan satu sizzling hot plate. Untuk apa kita buat, letakkan hot plate atas api dan bagi dia sepanas yang boleh sampai berasap lagi bagus. Hmm, wangi dah ada. Very nice. Sekarang, pekatkan. Masukkan sawi. Boom. Now, sangat-sangat panas kita punya hot plate. Transfer atas ni sedikit minyak supaya dia tidak melekat. Nampak you can see how hot this thing is ya. Yeah? Yimi tutupkan dan are you ready for the magic? Dan dengan cepat masukkan telur di tepi. Alright, telur ni akan masak semasa kuah dia sangat-sangat panas ni dan bila orang kacaukan semua sekali dan makan, boom! Inilah sebab kenapa saya sangat-sangat suka sizzling noodles. Mi soba. Okey, sejenis mi yang kerap dimakan di Jepun. Bahan-bahan yang kita perlukan, sini kita ada udon. Um, mi soba ni biasanya dia gunakan sejenis mi yang lebih halus. Tetapi saya tak dapat cari itu, so saya akan gantikan dengan don. Alright, kita ada sedikit fish ball dan juga uh, fish cake. Saya ada tofu. Kita ada sedikit sesame seeds. Seasoning, Japanese seasoning. Dalam ni kita ada seaweed. Saya akan tambah lebih sikit seaweed untuk memberikan dia punya flavor seaweed tu lebih menampil. Japanese soy sauce. Udang tempura yang frozen. Dark soy sauce untuk mendapatkan color. Kobis, lobak putih. Potongkan daikon. Ha, sebabkan saya akan buat stop, boleh masuk juga. Kubis ni sebab dia mengambil masa yang cepat untuk masak, saya akan biarkan tapi dia punya heart, dia punya jantung saya akan masukkan juga. Dashi masukkan. Seaweed masukkan juga. Fish cake, fish ball ni kita masukkan semua sekali. Soy sauce. Sedikit oyster sauce. Dark soy. Kita kacaukan dia. Alright dan kita kena rinihkan sampai dia punya lobak putih tu menjadi lembut. Sekarang kita punya lobak pun dah lembut. Alright. 
So saya akan keluarkan dan buang ya. Now kita ditinggalkan dengan stok yang sangat-sangat sedap dan juga radish yang cukup lembut. Rebuskan kita punya mi dulu. Masukkan ke dalam. Right, beautiful. Nice. Sekarang saya akan masukkan kubis. Ini sedikit tofu atau bean curd skin yang datang kita akan gunakan untuk garnish nanti. Japanese bean curd skin. Right, kita punya udang. Beautiful. Masukkan ke dalam. Tofu slice. Alright, dah nampak dia nice golden color. Kita dah boleh keluarkan. Saya nak taste dulu. Nice. Fish. Boleh hidangkan sekali. Kita punya Japanese bean curd. Tofu. Abalone. Sedikit sesame seeds dekat atas. Inilah dia resipi mi soba. Saya garanti dia memang sangat-sangat berbaloi. Enjoy. Sampai sini saja episod mi yang segala-galanya pun ada mi. Um, saya dah penuh dengan mi. Alright, saya jumpa anda minggu depan pada masa dan hari yang sama. Sila cuba resipi-resipi yang mudah dan lazat ni. Sessions checking out. Bye bye.